。阿姨，你以前在报社干过吧？啊，对，小总。能不能试着写写楼书？但是房地产我外行。隔行不隔理，你们写新闻的要找新闻点，我们卖楼的要找卖点。小刘，拿一份历史营员的资料，给安叶做参考。安叶上班去了，在这个节骨眼儿上，你哪怕等到过了暑假呢？东东现在不能上幼儿园，整天在家里待着。你说，菲菲在家想歇会儿都不行。哎呀，你说，他是怎么想？你先别着急，行吗？啊，等了解了情况再说嘛。情况不是明摆着呢吗？菲菲休假，安叶上班，东东在家。给他们打个电话。干脆让菲菲带着东东回家，起码在家还有人做口饭吃。以后呢，啊，日子不还他们自己过吗？我这次啊，对安叶真是失望，项链也白送了。阿姨，就吃方便面啊！啊，肖总，坐。我主要是想一口气写完，要是万一中间思路断了的话，再拾起来就更费劲了。未来总裁的住宅？啊，我考虑的是，我们的楼盘都是五十到七十平米的小户型，又是地处高科技园区，所以我们的潜在客户应该是那些有发展、高学历的年轻人。太棒了，好。未来总裁的住宅响亮，醒目到位。换言之，你还可以说，谁住了咱们的住宅，谁就是未来的总裁了。好，好，好，好。刚接到命令，赴福建配合小飞机演习任务的日期提前两天，明天出发。希望相关任务机组的同志们尽早做好安排。现在呢？正是学校暑假期间，孩子们都不上学，和家属协商一下，把孩子安排好。听明白没有？别乱动，站好了。你看看，东东衣服上了。你妈说呢，我可不管啊。擦都擦不下来，下次记住了，别弄衣服上。是。别乱跑啊！喂，哎，小张，你说，那，你眼睛是不是有什么问题呀、啊？那你看不清跑道的原因，可能跟我一样，感觉和判断的错误。所以我跟你说，一定要记飞行笔记。老刘，你儿子怎么安排呀、啊？我丈母娘后天来。再说，刘辉已经十一岁了，一直在家待着没问题。哎，你女儿呢？他妈刚去进修，昨天刚走，好不容易才盼来这么一个进修的机会。我妈二十三号到，还有两天。一个幼儿园说一下，让你女儿这两天就在幼儿园待着。他们不在乎多待一个人吗？哎，白天倒好办，关键是到了晚上。哎，鹏飞。哎呦，刘队长，老徐。叫叔叔好，快，刘刘叔叔好。刘叔叔好，许叔叔好。新品上市四部曲：一、新闻造势；二、广告招商；三、搞活动扩大影响；四、靠企业内刊引导。新闻造势这块由安业负责。你有媒体资源，也有媒体经验，总之你要和记者联合起来，制造出一个相关事件，快速提高知名度的办法，来达到品牌的效益。但是前提是不能牺牲公司的美誉度。我家属就上班了，孩子交给我，尽管放心，肯定没问题。不就两天时间吗？就两天呢、啊
我妈后天准到。几千都没事儿，一个孩子啊，反正更不好带。为什么？没伴儿啊，没伴儿就得总缠着你，仨在一起好啊，相互照顾。哎，还有啊，咱们团谁家孩子没着落，尽管过来找我。东东，过来。哎，东东。他不能飞，真是太可惜了。我们只是去想，塞翁失马，焉知非福啊。也对。也许他会开辟另一番新天地呢。哎，你好，我是安叶。哦，您好，您好。我正在写新闻通稿，写完了马上发给您。哎，麻烦您把您的电子邮箱地址发到我手机上好吗？好，谢谢。宣布个事情啊，从明天开始。刘辉、许传要来咱们家住，住两天啊！晚上也在咱家住吗？对。那怎么住？怎么住？分男女生宿舍住啊！你、我、刘辉，咱们三人住一房间，你妈跟许传住一房间啊！我讨厌许传，他特爱哭。我只是告诉你这个事情的决定，不是征求你的意见。他们来了以后啊，你要起个带头作用，一切行动听指挥啊！啊端一个，放过去。喂，您好，我是安叶。啊，您好。对，我还在写通稿，写完了马上发给您，最晚明天吧。好，谢谢。妈，你就放心吧，一个团的兵我都带得了，还带不了一个孩子。明天还要再来两个孩子，哎，一团老刘的儿子，还有许红军的女儿。他们的任务提前了，呃，家里人一时赶不过来，我帮着带两天。你放心，好，好，再见，妈。哎，菲菲一个人带着仨孩。一只羊是放，一群羊也是放，更好放。你这个人说话动不动脑子，要是换了你呢？你的战友、你的同学出差了，把孩子搁你这儿，你什么心情？嗨，你一个人在家里带仨孩子行吗？如果不行呢？偏偏我明天事儿就特别多。要不然我就请两天假帮帮你了。既然帮不了，还问行不行干嘛？这不是没话找话就说废话吗？没话找话不代表是说废话，这代表着我的一份关心和一份理解，更代表着我去上班，你在家里带孩子的一份牵挂。用不着，这些虚头巴脑的东西对别人说说可以，对我没用，用不着。非常好，既推荐出了我们的项目，又不动声色，没有一点广告的感觉。只是是不是长了一些？我在想，得给别人留出来删减的空间，而且呢，各报有各报的要求。万一遇到愿意给我们登场的呢？报社那边联系好了吗？联系好了。马上传过去，争取明天见报。呃，明天是周末，看报的人少，周一发吧，不差这两天。不愧是干媒体出身的。
吃饭了，快！东东呢？不知道。不是跟你们在一起的吗？那这样，你俩先去食堂吃饭，好吧？记住了，吃完饭哪里都不准去，只能回家。这是饭票，家里钥匙，拿好了，别弄丢了啊！刘慧，你负责，快去。乱跑！来，哎，怎么了？我问你，你为什么打孩子？这臭小子，别的没学会，学会告状了。来，跟我说说，那他有没有跟你说我为什么打他？你为什么打他？你也不能下手那么重啊。我那么重了呀，啊！你听他胡说八道，我只不过就在屁股上轻轻啪的拍了一下下。你拍一下，你能把孩子拍的那么肿？屁股肿了，我去看。哎呀，行了行了，你说你多大人了？他才多大？你有那么拍孩子的吗？而且你还打他头。我没有打，只不过是轻轻拍了一下。我告诉你，你再怎么样，你也不能打孩子头。你不知道打头能把孩子打傻呀？哦，就你那拍一下，你知道你有多轻多重啊？正好，明天我不用上班，你带着俩孩子啊，我带东东去医院。上医院有这么夸张吗？我夸张？你去看看你儿子的屁股肿的有多高，你就知道了。能整成什么样啊？屁股上除了肉都是肉，能有什么事儿？上医院？我担心的不是他的屁股，是他的头。我承认。我承认，我打他的屁股的时候是用了一点劲儿，但脑袋没有。确切的说，就是胡噜了两下。东东不会撒谎了，你肯定是打了。那我就打了。可他是你儿子呀。他是我儿子，怎么了？哎，我发现你真是个无赖，鹏飞。你心情不好，你自己想办法解决，你别冲孩子撒气。恩爷同志，有事说事啊，别整天借题发挥。东扯西扯，说些没用的。借题发挥，哎，是鹏飞，你这些日子一直在借题发挥。好，今天既然话说到这份上了，我们就把话说清楚，敞开了说，总这么掖着盖着捂着的，也不是长久之计。你停飞，你难过，我也难过，我为了你的难过而难过。可是事情既然已经如此了。你是不是应该以积极正面的态度去马上调整自己呢，而不是城门失火，殃及池鱼？我还可以，我可以忍受，但东东不行。他才七岁，他没有这个义务，没有这个责任，更没有这个能力替你去分担，替你去承受。东东，洗完了吗？
。你说你怎么那么不经打呢？他帮我打过你吗？打了。还疼吗？不动不疼。他帮我打你厉害。爸爸打你可厉害多了，现在还打你？现在当然不打了，都这么大的人了。别人大人了，他就不敢打你了，打不过你了，是吗？刚刚对不起。没事，咱们是男的，不怕他。豆豆，爸爸是不该打你，但爸爸不是故意欺负你。最近心情特别不好，爸爸被停飞了，以后再也不能开飞机了。停飞后能开飞机是吗？非常非常喜欢。如果有可能的话，爸爸也飞死。不不。我的理想嘛，第一步呢，争取早日放任机长，成为全天候飞行员。什么是全天候飞行员？就是昼夜，简单气象和复杂气象都能飞的飞行员。我放机长了，到目前为止，我是我们市最年轻的机长。这很了不起吗？是有点了不起。生命的天空，不是一根蜘蛛就能撑起来的。事业。亲情、爱情，都重。当然，缺了一个他也能活。但是从此以后，他不会再有完整的快乐。残缺的生命是不会快乐的许纯的奶奶今儿晚上到啊！啊，刘慧的妈妈下午六点到。那这样吧，今天呢，我带孩子，你休息一天。我休什么息呀、啊？天天休息。今儿不是周末吗？你出去散散心，如果可能的话，约约老同学出去坐坐。其实我也不想出去转。也不想约谁，这大周末的，街上人多闹得慌。只是让我再跟这仨孩子好一天，实在是。我理解，所以我来看嘛，你走你的。走了，出去玩去了，你们在门口等我，来，快，走。老贝，如果你觉得市里面闹，就骑车去郊外走一走。呼吸呼吸新鲜空气，走了。阿姨，我在干嘛呢？好，回去拿。
又是一宿没睡吧？想什么呢？我还是想去看看他。怎么了？这是，我还以为谁在大宝马呢。腿疼。腿疼，你还跑这么远？不是怎么疼，说疼就疼，没规律。上车，上车，上车。不不不，你走，我没问题，我行。不是你赶紧的，我也回去。来吧，搭把手。<笑>阿姨，坐这儿干什么呢？带孩子呢，小心点啊！嗨，孩子都这么大了，让他们自己玩呗。自己的孩子还行，别人的孩子哪敢啊？好在啊，就今天一天了。晚上许晨和刘辉他们就到家了，善始善终吧。哎，你呢？你干嘛呢？我去买了瓶醋，原本啊是打算做糖醋鱼，鱼都煎好了，发现醋没了。嗨。那我们今晚上有地儿蹭饭了，我带着孩子也不好做饭，我又不想让他们总吃食堂。哎，安姨，我就不明白了，你怎么就不能让你们家鹏飞留下来陪陪你，给你帮帮忙呢？这不周末了吗？我让他出去转转看看。他不是一直在家待着没事儿吗？哪天不能出去转转看看啊？非得是周末，你休息了，他走了。不是周末，他不愿意出去。这种日子我可过过。哎呦，你哟、哦！算了算了算了，我走了。哎，你干嘛去啊？你又没什么事儿，你陪我多待会儿嘛。没事儿，我能一个人在家做糖醋鱼啊。老罗晚上回来。哟，看来他们公司的业务有好转。你怎么知道？我怎么知道？要不然你能对他这样？还糖醋鱼呀、啊！哎，我在你的眼里就这么势利啊？势利嘛，也不是很势利，正常吧？<笑>要不人家说的啊，成功呢就是一剂春药，什么意思？意思就是说，一个成功的男人可以让一个女人直接有灵与肉的化学反应。<笑>有道理，话糙理不糙。哎，本来嘛，作为一个男人，就算你不能顶天立地，你也得撑起一个家吧，要不然我要他干嘛？哎，我倒是一直有件事情想问你，你实话实说，你对鹏飞是不是有那么一点失望？他把孩子做了，没跟我说，他固然是不对，但他也是为了孩子好。不过，让我最终原谅他的是，他能在那种情况下把这十二万块钱给我，这十二万对于我迈过这道坎至关重要。但是，最最最重要的是你喜欢他。哎，小苏这个人透明、真实、生动，还漂亮。<笑>对，那是首先必须当然的。一个男人对一个女人缺点的容忍程度，跟他对她欣赏程度，那是成绝对的任务。反过来也是一样。小苏啊，他对我就算是不错的，这么多年我一直起伏不定，他基本上是做到了不离不弃，但跟你们家安也没法比。安叶是那种可以为了他人牺牲自己的女人，小苏不是。他是牺牲了自己，我也没成。喂，你是谁？妈妈，苏老师叫咱们去吃饭。哦，你跟苏老师说。啊，算了，我来吧。喂，小苏，哦，鹏飞还没回来呢。哎，等。
好像回来了，马上过去啊！正好，别进屋了，去小苏家。干嘛去？吃饭呀、啊！我没做饭，带着三个孩子，就懒得做了。哎，许春他们刚走。你跟东东去吧，我不去了。哎，小苏做的糖醋鱼。不去。你怎么了？什么怎么了？走的时候不还好好的吗？我现在有哪儿不好了？阿姨，咱们之间能不能放松一点？别把气氛弄那么紧张，让别人无所适从。走，东东，吃饭去。来，我们吃完回来给你带点啊现在，现在天太热了，您身体又不好，不要，千万不要啊！妈，真不行，算了，不要，我回去可以，但是，但是东东不行啊，他马上要开学了，很多手续可能随时都要办。行，我知道了，有事再给你打电话。哎，再见。让我去，可他自己又不来。我说呀、啊，咱别逼人家啊。我想看看儿子怎么算是逼呢？我就不明白这个安叶，这么多天他都没上班了，就不能再忍忍，帮菲菲渡过这个坎儿？我看啊，他肯定是有他自己的难处。我想要知道的就是这个难处。我妈要来，我没同意。为什么不同意啊？你无所谓。我当然没问题了。我什么情况他清楚，他对我的看法我也清楚。反倒是你，你千万要注意一下自己的情绪，千万不能喜怒无常的。我能忍你，妈可忍不了，她身体不好。不吃，我不饿。东东，洗澡。楼下住着，这一迈腿的事儿，对不对？人家爱来不来呗。可能是我刺激到他了。对。你又说什么不该说的了？可能是说我说了多了点。他呀，现在是这个情况。嗯。我现在是这个情况，他不愿意面对我，就像我当初不愿意面对他一样。其实我以前对鹏飞的印象挺好的，但时间长了吧，就不是那么回事了。他呢，顺惯了，让人捧惯了，遇到一点点小事他就受不了了，特别像个女孩。好的时候呢，就怎么都行；不好的时候就怎么都不行。那让安叶没办法，安叶是他媳妇儿，你呢？你是他什么人？我我跟他没什么关系，他俩睡觉啊，不聊了。
，能不能把电视开小点声？我要睡觉了，明儿得上班呢。你心里不痛快，你摔东西发泄一下，我可以理解。别说是一个杯子了，这房间里的任何一样东西，就连电视你也可以摔。但是也请您看看时间好不好？您总该顾及一下上下左右的邻居吧。安定，人家一次只给开十片，我这好说歹说才开了这么多的。十片够干什么用的呀？我一天两片，五天就没了。你准备在那住几天啊？看情况吧。那不行，得给他们打电话，让他们准备准备，起码到车站接你一趟，要不然我不放心啊。等我走了，你再给他们打电话。先斩后奏啊。只能这样。干嘛？妈妈上班去了，我饿了。哎，你怎么不早叫我？现在身上都下班了。这里一点吃的都没有了吗？可能有挂面，爸爸就给你做挂面吃。阿姨，肖总在大厅等你。啊、哦，好。哎，对了，小张，一会儿签字的时候让重量级的嘉宾签大一点。你还是盯这里吧，记者们，你熟悉些，时间快要到了。那上面呢？我让猪猪替你。哦，好。哥哥，你看。忘了就是了，这有什么大惊小怪的？要不给妈妈打个电话，我问问她。顺着路边走，上三楼左拐，第一个会议室就是。好嘞，谢谢。好。好，我是华中晨报的陈丽华。哦，欢迎欢迎欢迎，不好意思。喂，鹏飞，等会儿啊，顺着路边。平时就是，谢谢。啊，左拐，上三楼左拐啊。啊，啊，喂，鹏飞，你说。挂面放哪里了？哎呀，王迪，都派来了。太支持我们工作了，你们来。喂，喂。爸爸，要不去服务社买点好吃的，行不行？我自己去。哎，你好，我是电视台的。哦，电视台的、嗯、啊，欢迎欢迎，来跟我来。好的，哎、上三楼。哎
没有零钱了，给你这个拿好了啊，扔丢了我揍你啊，知道吗？来来，不准出大门，知道吗？快去快回。这边还有吗？刚卖完，来点别的。要不你上大院门口的商店去看看，也许他们有。哎，这臭小子怎么还没回来呢？几点到啊？你自己算一算吧。十点二十八分的火车，你们做好准备啊！吃的、穿的、住的、用的，更重要的是，你跟安叶不能让你妈有一丁点不高兴啊！怎么样啊？没事儿啊？哎呦，这你们大家都看着呢吧？我这车开的好好的，这小孩不知道从哪儿都钻出来了。师傅，您先别说了，赶紧带孩子上医院吧。您跟我们说也没用啊。走到医院，走到医院去啊！对不起，对不起。哎，你能自己走吗？自己走，跟叔叔上医院好吗？有件事得交给你，今天有一个环节让嘉宾提词。鉴于上次的教训，我们这次要让所有的嘉宾都把他们墨宝留下，这些东西对我们以后有用。这孩子伤得不轻啊，不能动了，赶快去抱上医院吧。抱走吧。怎么回事？哎呦，民警同志，我这车呀正常行驶，也不知道从哪儿钻出这么一小孩来，蹭了一下。哎，同志，你带这孩子上医院吧，他肯定是受伤了，但是呢又不肯跟生人走。小朋友，你家长电话号码是多少？妈妈的电话是。你先进。不了，反正也不认识。啊，您说上次的教训是什么？你妈妈电话没人接，说你爸爸号码。叔叔，你再打一次，我妈妈就接了。上次有两个嘉宾，偏偏是最重要的两个，怎么说也不肯提词。这次我就采用人盯人的办法，一个人负责一个嘉宾定岗定位，确保让他们把词给提了。谁完成不了任务，就扣谁奖金。刚才猪猪找我说他可能完成不了任务。嗯，那猪猪负责谁呢？原政权。哦，最重量级的嘉宾。上次不肯提词的，就有他一个。猪猪的担心是有他的根据。你妈妈怎么不接电话呢？你爸爸电话号码多少？叔叔，你打我妈妈电话就行了，她一会儿就接电话了。说你爸爸电话，要不我可不管你了。我爸爸在家里。你家里电话多少？
没人接。叔叔，你再等我妈妈电话。嗯，我觉得他不签应该有两种可能性，第一呢是他不想签，第二是他不知道签什么，所以我们应该把提词的内容给他们准备出来。阿姨，这件事交给你，八个嘉宾一人给他想出两句，还有半小时时间来得及吗？嗯、呃，差不多。好。这谁呀？总打电话，我接一下行吗？喂。啊，我是。什么？哎，我儿子来过没有？鸡蛋是十三块八，来过，走了。你想想，几点来的？早走了，要小熊干脆面，没有就走了。那他去哪儿了？一共是一百九十七块八，我让他上大院门口的商店去看看。他走的时候几点啊？哟，这几点我还真没注意，走了一两个小时是有了。大姐，我先把东西放这儿，回头再来拿，谢谢啊。哎哎哎！同志，麻烦问一下，有没有这样的小男孩？大概这么高，四五岁。啊，谢谢。八位嘉宾，每人想出两句来。想出两句没问题，可是我就怕您一会儿不满意，所以我觉得还是给安逸说一下，让他想一想，他对这个比较在行。小姐，即使你年轻又漂亮，没结过婚，你也不至于连这点都不懂吧？换位思考一下好吗？如果你让车撞了，你妈知道了，这又能干什么我能用一下您手机吗？我手机落家里去了，我孩子找不着了。谢谢。什么时候啊？哎呀，你瞧瞧，这是哪去？妈妈都一共忙的了，你等会等会儿，等会儿，我妈给你电话。别动了。喂，哪位？鹏飞。你跑哪儿去了？你东东出车祸了，你知道吗？你真行！有人。妈妈怎么老没车呀？行了行了，别嘟囔了。你总这么嘟囔就有车了。小苏，你们这儿去哪儿啊？他呢，看中了一处房子，今天带我去看看。哟，要买房了？贷款，贷款啊！哎
。现在我也算是房地产的半个专家了，这么大事儿也不向我咨询咨询。就是，咱们怎么把他给忘了？哎，赶紧跟我说说，买房都要注意什么呀？那你先说说挑房三要素，你们都知道些什么？三要素，我知道最重要的是地理位置。第二嘛，应该是是户型。第一，地理位置；第二，地理位置；第三，还是地理位置。哦。<笑>我要去见我妈，我妈马上到。喂，啊，是鸿飞家。哦，好好好，我马上去拿啊，谢谢。东东，奶奶要来的事儿你知道吗？妈妈现在要去趟服务社，爸爸买的东西落那儿了，你乖乖的啊。可是我已经很饿很饿了。妈妈知道，妈妈马上给你买好吃的回来，乖啊。满大街都是出租车，你还非得麻烦人家干什么？没事，阿姨，我正好也没事儿。再说我跟鹏飞也不是别人。院子里没有出租车，得到外面打。从家门口到外面得二里地呢。你这腿二里地走不了了。哟，妈，你想哪里去了？没有，我是出了晚了，我怕来不及。你爸什么时候通知你的呀？他说的没完，是我晚了。该理理头发了，他从小就不爱理发。对，三岁看大，七岁看老。小苏。小苏，哟，我不睡呢，对不起啊，没事儿，怎么了？有盐吗？啊，你进来，嗯，你坐会儿吧，我帮你拿。哦。哎，对了，帮我切块姜啊。你大中午的做什么饭啊？哦，他妈来了是吧？我们家老罗一块去接的。你看，总给你们家添麻烦。哎，你家东西就是讲究啊，真好看。哎，小苏，你婆婆对罗天阳也这样吗？哪样啊？什么事儿都得操心，这没事儿还好，要是有点事儿啊，一天恨不得打八个电话，八个电话都不够。这不是自己来了吗？就是来检查来了。正好，赶上他孙子骨折，我也不管了，让他自己跟他妈解释去吧。那他妈来，你事先不知道啊？鹏飞呢？鹏飞也不知道，不知道。谁知道他知道不知道啊？哎，小苏，你婆婆也这样吗？他可顾不上，他仨孩子呢。哎，这就是跟独子结婚最大的问题。那往后可都是独子啊。
，所以就得把其他的方面都得准备好，想清楚。一句名人的名言来说吧，啊，和独子结婚难，和母子关系特别好的独子结婚更难。和母子关系特别好、母亲还有文化的独子结婚，难上加难。这跟母亲有文化有什么关系啊？当然有关系了，难对付呀。这话，你以后还真得少说，要不然你们家东东的将来可就悬了。你想啊，独子，母子关系好，母亲还有文化。你算了吧，我才不会这样呢。为什么呀？因为我知道这样会让自己的儿子有多么的为难，这样做啊，会让别人觉得自己有有多讨厌。呵，他这是怎么着你了？我走了。哎，回家做饭去。谢谢啊，别客气。哎，帮我把门带上。东东，东东，东东奶奶来了。你来了，奶奶。哟，东东，你的手怎么了？骨折了。怎么搞的？汽车撞的。啊，进去吧。来来来，喝碗热汤吧。来来来，快吃吧，妈。哎，来吃吧，东东。田海云发现自己送儿媳的项链，安也并没有戴。我这一来啊，给你们添了好多麻烦。哎，没有，我们自己不也得吃吗？就是啊。哎呀，我想跟你商量个事儿。东东骨折了，晚上睡觉万一……要是东东跟娘娘睡的话，肯定会影响她休息。我带东东睡大屋。那怎么能行？你明天还要上班，要不晚上东东睡？让我跟你妈睡，开什么玩笑？我跟东东睡，你跟你妈睡，正好，各带各的儿子。具体让你干什么还没定啊？没有，我这个级别比较尴尬，副团，当参谋，实际官又没有团支参谋，当科领导又没有经验，经验都是从没经验的时候来的，听领导的安排吧。爱丽丝走啊走啊，走到了，走到了一条小河里。妈妈，我好热，胳膊里热。是这里面热吗？别动啊，妈妈给你拿被子去。安叶最近怎么样？挺好的。可我感觉呀、啊。像你们家现在这种情况，他还是应该缓一缓，等过了这段时间再去上班。我去
you kind of. Yeah. 对对对我听着呢您说 你和安爷为什么吵架呀？你都听到了，为东东骨折的事情。起因呢？就为这个。睡吧。妈，你也别担心了，东东骨折。日报商报快报都市报还有江城快讯一样来一份都登出来了啊江城日报的版面最大江城日报的影响也很大标题副标题都很给劲楼盘起名的是大家要抓紧如被采纳及时兑现一千元好菲菲菲菲咱们今天把
叫华安风景怎么样？风是蜜蜂的蜂，曲奇小，针对我们是小户型的特点。景呢是风景的景，取其谐音，正好吻合了大家对环境的心理期待，同时呢也可以做华安地产的风景姐。好，好，好